So, sisimulan na natin buuin ang ating AMD PC. Ang ating build for today is AM4. So, ito ang ating motherboard, AMD B450 Pro Wi-Fi. So, pagtingin natin, ito yung laman ng box niya. Number one is yung board itself na nakalagay pa sa ESD plastic yung manual ito yung wifi antena nya SATA cables yung backplate Ito yung mount ng ating SSD Pati AOL speaker Akala ko mga pick to So may pick na <laughs> So gagamitin natin yung box nya For additional shielding sa ano Sa ground para hindi tayo naka-direct contact sa wood. Ito natin siya bubuoy. So, ito na ang ating motherboard. Yung b 450 As you can see, Andito ang AM4, AM2, socket AM, AM4. Ito naman ang ating SSD na lalagyan, M.2. Ito ang ating PCI slot. 2 RAM DIMMs, uh, slots, 2 RAM slots. Tapos 4 SATA cables, uh, SATA slots. Tapos ito yung USB 3.0 niya. Alright, tignan natin naman sa likod. So, ito ang ating USB 3, gigabit plan, gigabit plan, ito ang kabitan ng ating antena, at ito ang ating audio ports. HDMI ports and display port. After that, kunin na natin ang ating processor. Let's do this. Kung napanood niyo yung previous nating unboxing, ito ang Vita. Kasi siya ang central processing unit ng ating build. Ang Ryzen 3 3300X. So, ang next natin gagawin is kailangan natin ilagay ang ating processor sa ating motherboard. For this, kailangan muna natin iangat yung lock niya. And then, pwede na natin i-install ang processor. To install the processor, kailangan mong ma-match yung maliit na triangle ng ating processor na ito doon sa maliit na triangle ng ating board, which is this one. So, since nakita naman natin ang, ang mga markings, ilalagay na natin siya. You have to be careful na not to apply any force. Basta may shoot mo siya, tapos in mo siya ng konti just to make sure na 
secure na ang ating processor. After that, ilock na natin siya and na-install na natin ang ating processor. So, ang next natin gagawin with our AM4 installation is i-mount natin ang ating CPU cooler. For this, for this board and our cooler, kailangan natin tanggalin ito mga to, Itong apat na screw para ma-mount natin ang ating cooler na ating processor. So, Let's start. Merong ibang mga cooler na nakamount dito Pero since sa ating cooler ngayon is nakadirect na screw Kailangan natin silang tanggalin One of the most important parts of our cooler that we need to be careful about is the paste dito sa cooler. Kaya hindi dapat siya kinukuha ng basta-basta. Ito ang paste for transferring the heat from our processor to our cooler. So kaya kailangan siya ingatan. So, pag-install natin ang ating CPU cooler, nandito ang kanyang fan. Kakabit natin ang ating CPU fan sa ating motherboard. After that, pwede na natin higpitan ang ating cooler sa ating board.
So make sure na nakakabit lahat ng ating screw. Pero huwag niyong pipilitin. Basta snag lang ang kanyang pagkaka-lock ng lahat ng ating screw. Ayan. So that's it. Nakakabit na ang ating CPU cooler. Ang next nating ikakabit is ang ating SSD. Dito tayo magsustore ng ating mga OS, programs, pictures. Ito ang ating storage. So, ang ating pinili for today is M.2 na Western Digital Drive. For OS naman kasi, sapat ng 200 50 gig kung wala na tayong ibang i-install and for other stuff naman, pwede pa tayo magkabit ng regular na hard drive which is hindi natin gagawin today ang, una, ang kakabit lang natin sa ating PC today is ito nga itong M.2 na storage which should be enough for a while Screwdriver, tanggalin na natin ang ating kung ano man siya. Protector, itong bakal na ito. Ayan ang ating M.2 story uh, slot for our build. Ito ang M.2. Tapos, kailangan natin tignan kung saan ang ilalagay, saan natin ila, kung gano'ng kahaba ang ating drive para mailagay natin yung post ng M.2. Which is these things. These things. So, ito na ang ating M.2. Kumpara dun sa ating mga disk drives dati, di ba? Sobrang late na niya since naka-flash na siya. Hindi na siya disk na umiikot. So, this is much, much faster than the previous drives. Kung titignan natin, mukhang sakto naman siya dun sa post. So, hindi na natin kailangan magkabit, ikabit yung mas maliit na post. Pero kukunin natin ang ating screw para ma-lock siya sa ating M.2 na slot. So, ang pagkabit ng M.2 is isushoot mo lang siya doon. Make sure na aligned ang kanya mga pins. And wiggle it in. Yan. Pag secure na siya, nakaangat pa siya dito. So, kailangan pa niya natin siyang lagyan ng screw. Let's see. So, gamit, gamitin din natin yung provided na ang ating board na some kind of cooling for our M.2. And hindi na pala natin kailangan gamitin yung screw na provided since meron na tayong screw na nandito.
there. Naka-install na ang ating M.2 drive. So, ang next natin i-install is ang ating RAM. For our build, ang ating kinuha is 2 T-Force Delta na white. Overall, 16 gig siya, dalawang 8 gig slot, uh, dalawang 8 gig modules. Tapos, ang frequency niya is 3,200 megahertz. Yung ating ano, current build out. Ating current build, uh, maximum supported drum niya is up to 32 gig sa ating dalawang slots. So, ang ating processor na 3300X, ang kanyang kayang isupport na RAM is up to 32 100 megahertz na RAM kaya yun ang ating ginawa for today so sa ating pag-install ng RAM i-check mo lang kung mag ng pins sa board tsaka sa ating RAM which is baliktad right now So, kapag i-shoot mo na siya, mag-click siya to the side. And so, pagkabit natin ng ating second drum, Align the pins and shoot. Ingat, ingatan mo lang na huwag masyadong pwersahin kung hindi tama ang ano, pagkakaalagay. Kapag confident ka naman na sa iyong pagkakalagay, tsaka mo siya itutulak. Ayun yung pumasok. There. Sipig pala siya, no? So, nakalock naman na parehong RAM. Ayan, nakakabit na siya. So, after that, kumpleto na ang ating installation sa ating board. Sisimulan na natin siyang ikabit sa ating CPU case. Uh, kailangan din pala natin ilagay ang ating IO shield dito para masaya. So, 
Kaya alain mo lang naman lahat ng mga butas. Para wala masyadong pumasok na dust sa ating case later. Pag nakakabit na. Anyway, kunin na muna natin ang ating case at ilalagay na natin siya sa ating desk. So, sa ating case, ang pinili natin case is ang Rock Siri. Ito siya. ATX case siya. So, medyo malaki siya para sa ating board. Pero, mas madaling mag- ayos ng ating cables dahil mas palaki ang ating area. So, next natin yung gagawin isikabit ang ating PSU at saka ang ating motherboard sa case. So, ang ating PSU for today is ang uh, FSP HB Pro 550. Budget build kasi tayo kaya we went with the cheapest power supply na makita natin. Na may kahit pa paano, meron siyang white certification ng 80+. And 550 watts na siya. Sa ating total consumption naman ng PC natin, hindi naman siya ganun ka power hungry. Ang ating video card na 2800 uh, is rated at 175 watts. Tapos yung PSU natin, ah, ang CPU natin is somewhere about half that. So make sure lang na naka-align ang ating mga screw holes. And screw it. Screw na natin siya. Pero before that, ayusin muna natin ang ating cables. So lastly, ikakabit na natin ang ating board sa ating... Hindi pa siya last. Pero ikakabit na natin ang ating board sa ating case. So make sure na mag-align lang naman yung mga ports natin dun sa ating backplate at saka doon sa screw holes which is perfect. Muna natin siya bago tayo magkabit ng mga screw. So, yeah. Kabit na muna natin ang ating board sa ating case. Since ITX board siya, 
maliitsa. <laughs> Pero marami naman tayong mas ano naman siya, mas ma ano yung airflow niya since malaki. So sa ITX board, apat lang ang screw holes niya. Ito ang pinakamalit na motherboard. ITX. Kitang kita naman sa ating case. Maluwag. Which would help us din naman in the long run. Dahil sa ating para sa ating ano cable management Ang next natin gagawin is kakabit na natin ang mga cable ng ating case papunta sa ating board kakabit na natin ang ating video card. So, ang ating video card is ang ating RTX 580 na for you. Dito siya kakabit sa ating PCI slot. Nag uh, nagtanggal na tayo ng mga grills dito dahil dalawang slots ang magagamit niya. So, Finally, ikakabit na natin ang mga power connectors. Ang gagamitin natin is ang board connector, isang 12 volt para sa ating CPU, And para sa ating GPU is 6 plus 2 na pin. So, kapit na natin. Let's go! Hanayin natin ng CPU. Yung ibang mga CPU, hindi ko magamit ng 8-pin, 4-pin lang. So, ito siya. Patiin mo lang naman yung, ano, 
Pero in our case, it pinangkailangan ng ating CPU. Para sa ating GPU, 8 pinangkailangan niya. So, 6 plus 2 ang gagamitin natin. Ano ko pa bet? Kabit! That's it. Hindi ko may kabit yung ano eh. Ikaw na. So, ipapakabit natin yung 8 pin sa ating videographer kasi hindi ka siya ang kamay ko dun. Dun, sa gilid. So, yan na yung final na configuration niya. Medyo inayos natin ng konti yung mga cables para hindi siya masyado sa lasalabat. Pero sa lasalabat pa rin siya. Right now, yan ang ating final output ng ating AMD AM4 Ryzen 3300XP. So, since walang tayong OS, isa-start lang natin siya tapos papasok tayo sa BIOS sa ating Aorus na motherboard para makapasok sa BIOS kailangan natin i-press ang F2 pag start up so press the power button F2 so ayan na makapasok po tayo sa ating BIOS kitang kita na natin yung information ng ating PC na B450 Aorus Pro Wi-Fi Tapos, ayun na ang ating processor AMD Ryzen 3 3300X Ang default speed niya Kitang kita na kagad 3.8 MHz Ah, 3806 MHz 3.8 GHz Tapos, ano pa bang pwede nating makita? Sa DRAM, nakikita na rin natin siya. Dalawang 8GB. A and B. Tapos sa ating hard drive, ito na siya. Western Digital. Nagkabit tayo ng flash drive kasi magtatry na tayo mag-install ng Windows. So, sa ngayon kasi, wala pa tayong kapaglalagyan ng itong PC. Wala pa rin naman siyang monitor, kaya sa TV siya nakakabit. So right now, dyan lang siya naka, dyan lang siya. Pero ililipat naman natin siya ng tamang pwesto niya. In a while. Pagdating ng panahon. Ginagawa kasi yung bahay right now. Kaya medyo magulo. <laughs> so, that's it. Kita na, nag-start up na siya kasi ayun na yung mga parts niya. Thank you for joining us for our build. And we hope to see you again soon. Maraming salamat. Paalam!